ഞാൻ ബിയാൻ കെ സരോജ് എന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ നവോദയ ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോ ഈ കൊല്ലത്തെ നവോദയ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടോ അപ്പോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നവോദയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ ആയിരുന്നു കൂടുതലും ഞങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നത് മലയാളം മീഡിയക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ മലയാള മീഡിയത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് സംഖ്യകൾ അല്ലാണ്ടെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ എല്ലാവരും വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അതിന്റെ ഉത്തരം തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കിടക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യാം അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പിന്നെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ സാധാ നമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ മൈനസ് എന്നുള്ളൊരു സൈനും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദശാംശ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ അങ്ങനെ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതുന്ന സംഖ്യകളെയും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ പലതരം സംഖ്യകളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സംഖ്യ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യകൾ ഏതാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ സാധ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്രാ അല്ലെ അല്ലെ സാധാരണ നമ്മൾ പൂജ്യം ചേർത്തിട്ട് എണ്ണാറില്ല അല്ലെ അപ്പോ എണ്ണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാശ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പൂജ്യം തൊട്ടിട്ട് എണ്ണി തുടങ്ങില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന എണ്ണുള്ളൂ അപ്പൊ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്രാ ആണ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയാ നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂള് അല്ലെ എന്താണ് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വന്നാൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി രണ്ടിന്റെ ഡിവിസിബിൾ ആണോ ഒരു നമ്പർ തന്ന അത് രണ്ടിന്റെ ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോ അങ്ങനെ അതല്ലാത്ത സംഖ്യകളെയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാ വരിക വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അതായത് ടൂന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡബിൾ ഉണ്ടാവില്ല ഈ സംഖ്യകളൊന്നും വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്രാ ഇതിനെയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനം കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളെ ആയിരിക്കും നിശ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം അതായത് രണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈവൺ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണൽ സംഖ്യകളില് രണ്ട് തരം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒറ്റ സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ ഓഡ് നമ്പറും ഈവൺ നമ്പറും അപ്പൊ അതായത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി എണ്ണൽ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ആയി അതായത് വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടു ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ത്രീ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഫോർ 
അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കി നോക്കി സിക്സ് സിക്സിന്റെ ഘടകമാണ് പിന്നെ വൺ സിക്സിന്റെ ഘടകമാണ് ത്രീ സിക്സിന്റെ ഘടകമാണ് ദൻ ടു സിക്സിന്റെ ഘടകമാണ് അപ്പോ എത്ര ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ സിക്സിന് നാല് ഘടകങ്ങൾ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഘടകങ്ങൾ ഉള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബാധ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് ഇനി നമുക്കിപ്പോ രണ്ടിന് എടുത്തു നോക്കിയത് പോലെ ഘടകങ്ങളാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് രണ്ടെടുത്തു രണ്ടിന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്നും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്നും എഴുതാം അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ആൻസർ ആയിട്ട് രണ്ട് കിട്ടുമോ രണ്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ല വേറെ ഏത് സംഖ്യകളും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കിട്ടില്ല അല്ലെ ഒന്നും രണ്ടും മാത്രാണ് അപ്പോ രണ്ടിന്റെ ഘടകങ്ങൾ സോ എന്താണ് ബാജ്യ അഭാജ്യ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും മാത്രമായിട്ട് ഘടകങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് അപാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൈം നമ്പർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രൈം നമ്പർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രൈം നമ്പർ ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മൂന്നിന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ ഒന്നും മൂന്നും മാത്രേ മൂന്നിന് ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ സോ മൂന്നും ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് രണ്ടും മൂന്നും കഴിഞ്ഞാല് നാല് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അല്ലേ ഈ രീതിയിലൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ സോ ഒന്ന് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഒക്കെ നാലിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നും അതേ സംഖ്യ തന്നെ ഘടകങ്ങളാവണം അപാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ നാല് ഘടകാണോ നാല് അല്ല സോറി നാല് അപാജ്യ സംഖ്യ ആണോ അല്ല നാലിന് കാരണം എന്താണ് നാലില് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് നാലിന്റെ കേസിൽ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ളത് സോ അതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാജ്യ സംഖ്യയാണ് നാല് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അപാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നും ആ സംഖ്യയും മാത്രം ഘടകങ്ങളുള്ള സംഖ്യകളെയാണ് അപാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാല് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് അതായത് രണ്ടിലധികം ഘടകങ്ങളുള്ള സംഖ്യയെ ബാജ്യ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമുക്കറിയാം എൻ എൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു സീറോയും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് സീറോ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്നതാണ് നമ്പറിന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സിന് പറയുന്നതാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പൂജ്യവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അത് കോ പ്രൈം ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാറ് അപ്പോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇത് കോ പ്രൈം ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എച്ച് സി എഫ് എങ്ങനെ കാണാന്ന് അറിയാം അല്ലേ എച്ച് സി എഫ് എങ്ങനെ കാണാം രണ്ടിലും മൂന്നിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഘടകം ഏതാന്ന് നോക്കാം രണ്ടിനും മൂന്നിന്റെയും ഘടകങ്ങളിൽ ഏതാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ളത് രണ്ടിന്റെ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മൂന്നും അല്ലെ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു വണ്ണും ആണ് രണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നും ത്രീ ഇൻറ്റു വണ്ണും ആണ് ത്രീ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വണ്ണും ടുവും വണ്ണും ത്രീ ആണ് ടുവിന്റെയും ത്രീയുടെയും ഘടകങ്ങൾ ഇതില് എച്ച് സി എഫ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അപ്പൊ എച്ച് സി എഫ് ഇതിന്റെ എന്താണ് ഒരു മൂന്നിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കേസിൽ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എച്ച് സി എഫ് വൺ ആണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്ന അത് കോപ്പറേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന്
കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണോ അല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും ഈ ട്വൽവും എയ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എഫ് പറഞ്ഞല്ല വരിക സോ ഇത് കോപ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നമ്പേഴ്സ് പലതരം നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഈ കോപ്രൈം നമ്പർ അതുപോലെ പ്രൈം നമ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ഒരു ഒറ്റ ടൈപ്പേ വരുള്ളൂ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കാണിക്കും അത് കോപ്രൈം ആണോ അല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതേ വരുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വരെയുള്ള ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വരെയുള്ള അപാജ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോ എന്നാലേ നമുക്ക് ആ വേഗത്തിൽ സ്പീഡിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് പിന്നീട് ഇന്ന് വരാവുന്നത് ഒന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് അമ്പത് വരെ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറിന്റെയും നൂറിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല നമ്പർ ഈ ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വരെയുള്ള നമ്പറിൽ പല റേഞ്ചും തരും അതിൽ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളോട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് എന്താണ് ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ടു ത്രീ ഡബിൾ ടു ത്രീ ടു വൺ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വരെയുള്ള നമ്പറിന്റെ ഇടയിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു കോഡാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ടു ത്രീ ഡബിൾ ടു ത്രീ ടു വൺ അതായത് ഒന്ന് തൊട്ട് ഇതിൽ ഓരോന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അപ്പൊ ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കോഡ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആൾ തന്നെ എഴുതാം അല്ലെ നാല് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെ ഉള്ളതാണ് പത്ത് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നാല് തന്നെ ഏതൊക്കെയാണത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ ദെൻ ടു ടു ഡബിൾ ടു അതിൽ ആദ്യത്തെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ട്വന്റി ടു തേർട്ടി വരെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി ഒൻപതുമാണ് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദെൻ അടുത്ത ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആണ് അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴും പിന്നെ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി സെവൻ ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ദെൻ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു നമ്പേഴ്സ് തന്നെ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ദെൻ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി വരുന്നത് ഏതാണ് ത്രീ ടു വൺ അതിൽ അത് ത്രീ ത്രീ ആണ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി വരുന്നത് ടു നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഒരെണ്ണം ഈ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏതാണ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും ഒരെണ്ണാണ് എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് അത് നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ൂടിയും പറയാം എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് ഘടകങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആ സംഖ്യയും ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകളെ പറയുന്നതാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപാജ്യ സംഖ്യകൾ ഇതിൽ പ്രൈം നമ്പർ കോഡ് ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ 
എത്രണ്ണാണെന്ന് പറയും നാലെണ്ണാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇടയിലൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ സെവന്റി എഴുപതിനും എൺപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബാജ്യ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും സെവന്റി വൺ സെവന്റി ത്രീ സെവന്റി നയൻ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സെവന്റി വൺ സെവന്റി ടു സെവന്റി എയ്റ്റ് ആവും ഓരോ ഓരോ ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ തോന്നി പല രീതിയിലും അങ്ങനെ ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെവന്റി വൺ സെവന്റി ത്രീ സെവന്റി നയൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പോ ഇതിലിപ്പോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ചോദിക്കാവുന്നത് നാൽപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയിൽ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രൈം നമ്പർ കോഡ് അറിയാന്നാണ് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെ ത്രീ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ഉള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ അതായത് ട്വന്റിക്കും ഫോർട്ടിക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ടു വൺ അറിയാം തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു വൺ അറിയാം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയത് ഫോർ ആയിരിക്കും ട്വന്റിക്കും ഫോർട്ടിക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരാം അപ്പൊ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ തരം സംഖ്യകളാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ വരാവുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ എൺ എൽ സംഖ്യ എൺ എൽ സംഖ്യ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര അതാണ് എൺ എൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒന്നാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ വരുന്നത് അല്ലെ അടുത്തത് എണ്ണൽ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ അഖണ്ഡ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അഖണ്ഡ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ചെറിയ അഖണ്ഡ സംഖ്യ പൂജ്യമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒറ്റ സംഖ്യയോ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒറ്റ സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുത് അതിൽ ഒന്നാണ് ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിലോ ഇരട്ട സംഖ്യ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എക്സെട്ര അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇനി ബാജ്യ സംഖ്യ ബാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ രണ്ടിലധികം ഘടകങ്ങളുള്ള നമ്പറിനെയാണ് ബാജ്യ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അല്ലെ സോറി ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് നാലാണ് അല്ലെ നാല് ആറ് എട്ട് എങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുത് വരുന്നത് നാലാണ് ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ അപാജ്യ സംഖ്യ ആണെങ്കിലോ ഏറ്റവും ചെറിയ അപാജ്യ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പറിനെ പറ്റി കുറച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര വരും അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയത് ടു ആണ് ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ നിസർഗ സംഖ്യ സെയിം എണ്ണൽ സംഖ്യ തന്നെയാണ് നിസർഗ സംഖ്യ അപ്പൊ അത് വൺ ആണ് ഇനി ബാജ്യമോ അപാജ്യമോ അല്ലാത്ത സംഖ്യ നമ്മള് ബാജ്യ സംഖ്യ പഠിച്ചു അപാജ്യ സംഖ്യ പഠിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ പഠിക്കാത്തത് രണ്ടിലും പെടാത്തത് എന്തായിരുന്നു ഒന്നായിരുന്നു അല്ലെ ബാ ബാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് തൊട്ടാ തുടങ്ങുന്നത് അപാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തൊട്ടാ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടിലും ഒന്നില്ല അപ്പോ ബാജ്യം അല്ല അപാജ്യം അല്ലാത്ത സംഖ്യ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ ഒന്ന് ഒന്നിന് നമുക്ക് ഘടകങ്ങളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് അപാജ്യ സംഖ്യയുടെ ഡെഫിനേഷനിലും ഇല്ല ബാജ്യ സംഖ്യയുടെ ഡെഫിനേഷനിലും നമുക്ക് പെടുത്താൻ പറ്റില്ല സോ അപാജ്യമോ അപാജ്യമോ അല്ലാത്ത സംഖ്യ ഒന്ന് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇത് വല്ല ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ട ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ